Hi dears, welcome back to another social science class. Today we continue the term renaissance. Renaissance. What is renaissance? In previous class we already discussed the migration of Constantinople to Italy. Constantinople la artistical architecture mari historians poets then common people literatures sahitya karam all were migrated to another european country that is italy ഡിസ്കസ്ഡ് the changes that happened in the italian history not only italian history but also world history italy le valiya oru sadhyata italy le valare vishalamayittulla oru sambhavam undavana endha nu vecha renaissance renaissance ennu parnjale a vaakinte artham rebirth nan പുനരുദ്ധാരണം ഭർത്ത് എന്ന് പറയാൻ ജനിക്ക പുനർജനിക്ക എന്നൊക്കെ പറയും എന്താ പുനർജനിക്ക റിനൈസൻസ് യെസ് ഏതോ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയില് ആദ്യം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്തുണ്ടായിരുന്നു സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഥകൾ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇൻ ദ മെറിയവൽ ഇറ ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓൾ ദീസ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിന് ഏർലി പീരീഡ് പഴയ കാലം മിഡിൽ പീരീഡ് മധ്യകാലം ദെൻ ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി മോഡേൺ പീരീഡ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പീരീഡ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ മധ്യകാലത്ത് മനുഷ്യര് മധ്യകാലത്ത് ജനങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു കോമൺ പീപ്പിൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു എവിടെ ഇറ്റലിയിൽ എന്തുകൊണ്ട സ്ഥാനമില്ലാതായത് ഇറ്റാലിയൻസ് ദേജ്ഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺ ഓർത്തഡോക്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി റിലീജിയനും മതത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്കും മാത്രം സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മിഡീവൽ ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിഡീവൽ ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഓരോ സംഭവത്തിനും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പഴയ കാല ഇറ്റലി രണ്ടാമത് മിഡിൽ മധ്യകാല ഇറ്റലി ഈ മെഡീവൽ ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉയർന്നു ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കൂല നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് അഭിപ്രായത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അതില്ലായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ വെറും രാജാക്കന്മാർക്ക് വെറും റിലീജിയന് മത പുരോഹിതന്മാർ പ്രീസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് പ്രീസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം മാത്രമായിരുന്നു സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിഡീവൽ പീരീഡില് ഇറ്റലിയില് അങ്ങനെ 
ഇറ്റലിയിലേക്ക് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലുള്ള ആളുകൾ വന്നപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കോമൺ പീപ്പിളിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം മതത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇത് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടേത് ചരിത്രമല്ലായിരുന്നു അവരുടേത് ആരും എഴുതില്ല അവരുടേത് ആരും പറയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇറ്റലി ബിക്കെയിം ദ സെന്റർ ഓഫ് നോളജ് അവിടെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറി അവിടെ അന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന റിലീജിയസ് ആ എന്ത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം രാജാക്കന്മാർക്ക് മാത്രം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് മാറി കോമൺ പീപ്പിളിനെ അംഗീകരിച്ചു അവിടെ അന്ന് വരെ ഇറ്റലിയിൽ അന്ന് വരെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും മാത്രമേ ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താ കാരണം ആ ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന എഴുതുന്ന ഭാഷകളാണ് എലൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബൈ ദി ഡോൺ ഓഫ് ദർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ഗേവ് വേ ടു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കിനും പുറമേ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറി വരെ പതിമൂന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടില് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ അത് വളരെ കോമൺ പീപ്പിള് സംസാരിക്കുന്ന കോമൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറി വരെ ബട്ട് അറ്റ് ദ ടേൺ ഓഫ് ദ രീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഓൾ ദീസ് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ അതായത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷും സ്പാനിഷും ഫ്രഞ്ചും ഭാഷകൾ അംഗീകരിച്ചു എല്ലാവരും സംസാരിക്കപ്പെട്ടു മറ്റേതെന്താണ് ഗ്രീക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിലും മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുള്ളൂ അതിന് മാത്രമേ അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറി ആയപ്പോ അങ്ങനല്ല ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പീരിയഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ആസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദയർ വർക്ക്സ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലുള്ള മനുഷ്യര് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവര് വീണ്ടും എഴുതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്ന് വരെ ആ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീസ്റ്റ് മത പുരോഹിതരെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരെ കുറിച്ച് രാജാക്കന്മാരെ മാത്രം കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റലിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവര് വന്നപ്പോ സാധാരണ കോമൺ പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചിട്ടും അവരെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് അവരെങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദീസ് പീരിയഡ് വാസ് നോ ലോങ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി മതത്തിലും ഫിലോസഫിയിലും മാത്രം അടങ്ങുന്നതല്ലായിരുന്നു സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാർ ഇൻ അതർ ആർട്ട് ഫോം ലൈക്ക് പെയിന്റിങ് സ്കൾപ്ചർ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രല്ല എഴുത്തിൽ മാത്രല്ല പെയിന്റിങ്ങില് വരകളില് സ്കൾപ്ചർ സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊത്തുപണികളിൽ വരെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം കാണപ്പെട്ടു മറ്റേ എന്തെങ്കിലും കൊത്തുപണിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അവിടെയുള്ള രാജാവിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊത്തുപണി നടത്തുക രാജാവിന്റെ ചിത്രം മാത്രം വരക്കുക ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബട്ട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ആ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം വരെ പെയിന്റിങ്ങില് വരയില് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു 
the solution primarily concerned with the various aspects of human life is known as humanism idine yaanu parayunnathu humanism idu manushyane pradhanyam kodukkunna aashayam artile charitrathile sculpturele പെയിന്റിങ്ങില് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സില് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലയിലും വന്നു ഇതാണ് ഹ്യൂമനിസം മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം നൽകി അവിടെ അതുവരെ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം നൽകൂലായിരുന്നു മതങ്ങൾക്കും ആ അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്കും മാത്രമേ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ദ ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻസ്പയർ യുനീക്ക് thoughts on the universe and human life it to promote reasoning and the spirit of enquiry ee humanism vanna pa endha undayadi it to promote idu promote cheydu reasoning and the spirit of enquiry manushane anyeshikkanulla oru thwara enquiry cheyyan endu kondu ingane undayi endu kondu idu sambhavichu ennalla oru chindalliye ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കോമൺ മാന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയപ്പോഴാണ് കോമൺ മാനെ കുറിച്ചിട്ട് വരച്ചപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് ഒരു അവൈക്കനിങ് ഒരു ഉത്ബോധനം ഒരു ഉണർവ് പെട്ടെന്നുള്ള ഉണർവ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഓൾ ദ സ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദി ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിനായ് സെൻസ് ഇറ്റലിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉണർവ് ദാറ്റ് ഈസ് റിനായ് സെൻസ് റീ ബർത്ത് പുനരുദ്ധാരണം എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നിരുന്ന ഒരു സാധനം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്വഭാവം കോമൺ മാനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് സ്കൾച്ചർ വർക്ക് ഓൾ ദീസ് ഇത് എല്ലാം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് വർഷം ഏർലി ലൈഫില് ദെൻ മിഡിൽ ലൈഫ് ആയപ്പോ ഇവരതൊക്കെ മറന്നു റിലീജിയനും മതത്തിനും ഫിലോസഫിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്ക് മാത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾസ് അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയില് മാറിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇറ്റലിയും മാറി ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിനൈസൻസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിനൈസൻസിലൂടെ ഇറ്റലിയിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ചേഞ്ച് എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമനിസം മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം നൽകി കോമൺ മാന് പ്രാധാന്യം നൽകി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ റിനൈസൻസ് ഈ ഉത്ഭവം ഈ ഒരു ഉണർവ് ഈ ഒരു റീബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് കലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സയൻസിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാറ്റം സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഒരു മാറ്റം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിനൈസൻസ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ലോക്ക് റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ അതിനു മുന്നേ എന്ത് കാര്യത്തിന് നമുക്കൊരു ഫാദർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഫാദർ ഓഫ് ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ് ഹെറഡോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളു അതുപോലെ റിനൈസൻസിനുള്ള ഫാദർ ആണ് ഇറ്റലിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റിനൈസൻസ് റീബാർ പുനരുദ്ധാരണം സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ആ ലൈഫ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻസ് അതിന്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രാർക്ക് ലിറ്ററേറ്റ് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ പെട്രാർക്ക് 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 വാസ് ഫാദർ ഓഫ് റിനായ് സെൻസ് ഇറ്റലി ഇറ്റലി 
ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇറ്റലിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിനൈസൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇൻ തേർട്ടീത്ത് സെഞ്ച്വറി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വാസ് എ ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കിന്റെ മാഗ്നം ഓപ്പസ് ആണ് പെട്രാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്രട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീക്രട്ടം പെട്രാർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് സീക്രട്ടം ഓക്കെ അതുപോലെ അന്നത്തെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സും അന്ന് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ ബുക്ക് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടാബിൾ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ പെട്രാർക്കിനെ കൂടാതെ പെട്രാർക്കാരാണ് ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ഡാൻഡെ ബൊക്കാഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ സെർവാൻഡസ് ഇറാസ്മസ് ഇവരൊക്കെ അക്കാലത്തെ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിള് ഇറ്റലിക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ റിനൻസൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ ലിറ്ററേറ്റ്സ് എന്താ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പറയാ ലിറ്ററേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആരെല്ലാണത് ആ ഡാൻഡെ ബൊക്കാഷോ സെർവാൻഡസ് ഇറാസ്മസ് ഡാൻഡി എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ദ ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കേഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ദ ഡാ ക്യാമറോൺ ദെൻ സെർവാൻഡസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഡോൺ കിക്സോട്ട് ദെൻ ഇറാസ്മസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഈ നാല് ലിറ്ററേറ്റ്സ് സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ ബുക്കുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടാബ്ല് പ്ലീസ് ഫില്ലിറ്റ്